杨千千罗，快看看谁来了！伽罗，大哥。我一直惦记着你，日日盼着与你相见。让大哥好好看看，我家七妹都已经为人母亲了，还未有变化。伽罗就算做了祖母，在哥哥面前也是不会变的。你呀、啊，长大了，受苦了，你也消受了许多，想必吃了很多苦吧。大哥，你此次重返长安，便就此在这定居吧。以后独孤家，终于不再是伽罗一个人了。伽罗，我的孩子叫丽华，一会儿你就同我回随国公府，看看你的外甥女。夏洛，其实呢，此次我回来只为与你相见，看你后边离开。为何？宇文护大势已去，天王夺回王权，会寻机还父亲清白，亦会让你官复原职。百足之虫，死而不僵。宇文护如今仍然位居大中宰，底下党羽也并未全部根除。我此时不便回长安，倒并非怕他，只是。经过了这诸多事，我已学会了隐忍。大哥，你不必说了，我心意已决。大哥，那你今后有何打算？我回去之后会继续招收人马，广结侠士，相信不久，便能派上用场。伽罗，你大哥才能出众，能断大事，亦不露锋芒。我也十分需要他呀，伽罗，别失落了。你大哥我现在纵横江湖，逍遥快活，可比留在长安当官自在多了。好吧，我自是说不过你们。不过、啊、哥，待我下次见到你，可别徒现在这般憔悴了，否则我不会饶过你的。行，我答应你，只要宇文护一党尽除，咱们兄妹永不再分离。希望那一天快一点到来。一定会的
这些天灯，是为死去的叫声的祈愿。这场仗，死了太多的人。大军回朝那日，多少百姓满怀期待，可等来的，却是亲人的噩耗。世事无常，不可能都尽如人意。我们要救的，是大周之明日，而如今能做的。便是除奸臣，助天王，造福百姓，还天下太平。天王驾到，王后驾到。参见天王，参见王后，起来吧。谢天王，王后，堂兄，堂兄莫着急，有什么话，等病好了再说也无妨。义父，您怎么会突发中风呢？前些日子不是还好好的吗？禀天王，王后，自公子离世后，大钟在心情郁结。今日早晨，因太过思念公子，一时激动，便突然病倒了。大夫说，说大钟仔，怕是难以康复了。好大夫多的是，怎能说如此丧气说话？是，朕已将宫中太医召集至此。宣太医，你们逐一为大钟仔诊治。务必治好大仲在。是是。如何？回天王。大钟仔的脉象浮华无力，是说心力交瘁之故，想短期内治愈，怕是无望了。此症颇为难缠，还需长期调理才是。呃，依臣之见，少则三五载，多则不可预算，臣等只能尽力而为啊。竟需如此之久？是啊，天王。此病却是难治之症啊！从今往后，你们便合力诊治大钟仔。若有半点差池，朕唯你们试问。是是，天王。天王。堂兄，你便在府中好生养病。朝中之事，朕自会处理。姨父，你安心养病，过些日子我再来看你。恭送天王王后，天王起驾回宫。大钟仔，您受累了。他如今倒是狡猾的很呢、啊，居然带这么多太医前来，想确认我是否真得了中风之症。幸好我们提前收买了他们。不过如今天王既已相信了，想来一时半刻便不会再找您的麻烦。只是您受苦了，日后只能待在府内了。若能让他放下戒心，这点苦算得了什么？嗯。不过。
他必须尽快死。是。王兄，您是否在想宇文护之事？他此次病得蹊跷，此事绝非如此简单。臣弟也认为，宇文护突然患病，十分可疑，还是提早防备为好。嗯，天王，上次提及正式成立安卫军一事，我认为眼下正是个大好时机啊！安卫军可暗中调查，一旦有所异动，便可正式对付他。嗯，只是这次。臣弟想要推举一个人，做安卫军统领。谁？杨坚。杨坚？为何是他？上次彻查贪腐事件之后，想必有许多人防备于我。我若行动，目标太大。但是杨坚不一样，他入朝不久，发起之战后便在家休养，行事不易引人察觉。且他谋略出众，为人又谨慎沉稳。最重要的是，他值得信任。你与他很相熟吗？为何如此信任他？嗯，其实杨坚是伽罗举荐的，我相信伽罗。哎<笑>，阿庸啊，看来伽罗在你心中的分量依然很重啊。你可以为了伽罗举荐杨坚，这心胸还真非一般人可比呀、啊。王兄，你说笑了，臣弟相信杨坚，却能胜任此职。朕明白，杨坚的为人。朕了解，的确是合适之选。若他担此大任，如此一来，隋国公亦可以更为踏实的为朕效力了。臣弟正是此意，那王兄可是同意了？嗨，朕岂能不同意？你、伽罗、隋国公，你们可谓杨坚背后的三座大山啊！嗯，有你们助他，他必能做好。天王，你爱吃的宁州桃子到了。哼，阿庸啊，今日你又无口福了。是啊，谁让我一吃这桃子便浑身起红疙瘩呢？北国可汗来信，指责此次联手伐齐，因我大周战败，未按计划及时援助，他们损失惨重。要我们做出补偿，中卿商议一下，朕究竟该如何答复？启禀天王，此次联合伐齐，北国军队在晋阳附近受挫，便自行退兵；而我大周虽然战败，却依然坚持到了最后。如今，他北国居然将责任推卸给我大周。这分明是借机讨要好处。臣以为，若再让他们得逞，恐怕日后将后患无穷。天王，臣与杨将军意见一致。这些年，我大周对北国有求必应，已是太过纵容，导致如今他们予取予求，得寸进尺。故此次应坚决拒绝。启禀天王，二位将军说的虽有理，可如今我大周刚刚经历伐齐之战，损失惨重，亟待休养生息，恐无力应付任何异动。若是回绝北国的要求，一旦北国恼羞成怒，再起战事，我们又该如何应对？此时我大周还能抵挡住北国的铁骑吗？天王，臣以为可拒绝北国的赔偿。但需送一位公主和亲。和亲，正是。当年北国与我大周亦险些发生战乱，正是鲁国公和北国公主的亲事化解了危机。若顾策除师，既可减少损失，又可安抚北国情绪，争取休养生息的时间，可谓是一举两得呀。臣等复议。这倒是可行之法，待朕书信一封，与北国可汗商议。只不过，究竟派哪位公主和亲，需要好好商议一番。
，今日召诸位夫人进宫，是有要事与大家商议。想必大家都已听说，为了大周与北国的和平，两国决定和亲。只是不知该由哪位公主出嫁北国王子阿史那殿爵。天王尚未做出决定，各位可有何想法吗？宗室里到了出嫁年龄的公主有六位，最为貌美的当属清河公主。我认为北国王子定会喜欢她。但清河公主身娇体弱，怕到了北国会无法适应那里的环境。伽、哦、罗姐姐，你认为呢？往后，伽罗以为文善公主敦厚温和，或许能担起。两国缔结盟约的重任。不过，这北国王子喜欢什么样的女子，还是鲁国公夫人最清楚。是啊，鲁国公夫人，不知你意下如何？王后，我弟弟他生性刚猛豪放，喜热闹，而文善公主过于内敛，只怕和亲之后，夫妻难以和睦。我以为。这义成公主最合适，她性格开朗，又聪明机灵。王后，我亦同意鲁国公夫人所说，夫妻和睦才能稳固盟约。您看，鲁国公与夫人便是最好的例子，故义成公主确实最合适的人选。嗯，对啊，是啊。是啊既然大家都认为义成公主最为合适，那本宫会禀报天王，北国王子很快便会来我大周迎娶公主。国宴交由命妇会和春官府共同操持，所以还请各位商议，在国宴上安排什么节目最为合适，既能体现我大周之诚意，又能投北国王子所好。王后，我提议表演百戏，百戏热闹好玩，北国王子不正喜欢热闹吗？四嫂，你觉得如何？公主说的极是，我想她定会喜欢的。伽罗姐姐。你有何意见？百戏虽热闹精彩，不失为助兴首选。只不过，不过什么？不过北国王子来大周迎亲，安全应摆在首位。这百戏需在民间遴选，鱼龙混杂。伽罗担心，让心怀叵测之人有机可乘。那姐姐有何提议？若是鼓舞。大家意下如何？鼓舞，是。北国王子性格豪迈，我大周鼓舞正合王子心意，而且鼓舞人选均是从宫女与宗室女子中遴选，可确保安全无忧，应是最佳之选。可是，若只有鼓舞一项，未免太单调了吧？到时万一被北国说寒酸，多丢人呢。百戏就不一样了，王后，你认为呢？本宫觉得都很好。哎，在座的诸位夫人，可还有其他提议？啊，那这样真是最好了。既然如此，那就请天王在百戏和鼓舞中选其一吧、嗯。我了解王兄，他定会选百戏。臣妾奉旨召开命妇会，遴选和亲公主人选。鲁国公夫人推举的义成公主得到诸位夫人一致认同，不知天王圣意如何？义成公主，倒不失为合适之选，不过，还是待朕再斟酌斟酌吧。还有一事，必须天王定夺。国宴盛典极为隆重，天王认为是鼓舞合适，还是百戏合适呢？阿勇，你认为呢？臣弟认为，鼓舞更为合适。百戏虽热闹，但劳民伤财。鼓舞虽不及百戏庞杂繁复，但也喜庆大气。若编排的好，亦十分夺人眼球。劳民伤财，若真算起来，鼓舞实则比百戏节省不下多少。四嫂说的对啊，四哥，这可是接待北国王子的国宴，怎么能光想着省钱呢？不仅是劳民伤财。百戏需从民间遴选，若是混入什么居心不良之人，出现意外，怕是不妥。哦，哎，四
四哥，虽然我大嫂没来，但你与我大嫂所言一模一样。可是，宫内戒备森严，定不敢有人乱来吧？好了好了，阿英说的有道理。方才惩治完贪腐，现在又立马大操大办，不知百姓会作何感想？重要时期安全为上，就选鼓舞吧。不过朕，希望鼓舞之精彩，定不能亚于百姓。鼓舞啊，天王哥哥。你居然选了鼓舞，我那大嫂果然会产生心思。哼，朕算是明白了，这鼓舞啊，分明便是伽罗的提议。先王后在时经常与朕提起，伽罗的鼓舞精彩绝伦，可惜朕一直没有机会欣赏。朕看不如这样，这次便由伽罗负责训练排演吧。好啊。那我回去便告诉大嫂，让她赶紧准备。那便这么决定了。代我谢过姐姐，麻烦她了。哎呀，不麻烦，不麻烦。若是真麻烦，那也是我大嫂自讨苦吃。天王哥哥，还有何事吗？若没事，我便赶紧回府传消息去。退下吧。说你一定要来，这也很差不多。哎，不中用的东西，被宇文会诬陷便也算了，办案查不到证据，反倒把自己给搭进去了，简直是奇闻，窝囊透顶。喝酒了，父亲若是知道了，会生你气的。这不许，那不让。燕儿，你说，我成了个废人是不是？我并非此意啊，阿宽，等你身体好了，你想怎样都行。阿坤，不要，你放开我！不要，为什么不要？你是我的妻子，为何不要？啊、连你也嫌弃我，连你也嫌弃我有病是不是？我并不死意，阿阿阿坤，你都疼我了，连你也看不起我，连你也看不起我，啊、连你也瞧不起我，连你也瞧不起我。瞧不起我，你你你滚！混账！又跑去喝酒，你不想活了吗？文静，文静，有没有事？伤到哪儿了吗？你若不想活，可自行了断。以后你要是再喝酒打人，我。大夫，文静，燕儿，让你们受委屈了，父亲对不住你们。父亲，我没事，只是文静。哎，你放心吧，以后我定会让人看住他的。父亲，文静有些害怕，我先送他回房了。哎，好，你们快去。天色不早了，没想到今日居然排练到这么晚，我们快些回去吧。等等，家罗，关于国宴，我还有事与你商量，要不我们先去临江楼吧
风兮风兮归故乡。别谈了。哎，你还是同当初一样。那时你总喜欢在我弹唱时打断我，任性捣乱。曾经之事便无需再提了。鲁国公，我并非来听你弹琴的，你不是找我来商量国宴之事吗？哎，那个时候。日子过得真是快活呀！每日一起练剑、读书、弹唱、打闹。我心中有你，你心中亦有我。那时候我觉得，我们永远都不会分开。过去之事就让它过去吧。我们不是约定好的吗？你如今与夫人如何了？我与你相识多年，你有心事，我还是看得出来的。不要提他。他做过什么？你我心里都一清二楚，我知道你闭口不谈是为我们好，我也想了，可我做不到。其实之前与你所说的都是骗你的，也是在骗我自己。这么久以来，我一直强迫自己忘了你，可我，可我真的做不到。我多希望换我阿庸的不是他，而是你，江罗。你再换我一声阿庸可好？我知道，我现在与你说这些很混账，可我心里好乱。我也想同宋儿好好过，可，可我真的坚持不下去。我知道。我不该再对你有感情，但是我控制不了我自己的心。甚至我觉得，你本该是属于我的，是我太轻易的放弃了你，我真是悔不当初。你们夫妻间的问题不该来问我，那是你们自己的事。你夫人是真心实意在爱你，纵然她做错了。那也是为了你，因为你没有给他他想要的。我给不了他，因为宋儿她并非我想要的女人。够了！你若再如此执迷不悟下去，我也无话可说。但我告诉你，我是杨坚的妻子，而且我这一辈子只会爱他一个人。我在你心里，就当真一点位置都没有了吗？没有。为人夫，为人父，对妻儿，对婚姻，对家庭，忠诚。是身为一个男人的责任。你忘不了过去，是你自己无能，因为你没有努力过。你更不配说，你夫人不适合你。你若再不改变，苦的只有你自己，更会害了深爱你的妻子。你以为感情是说变就能变的吗？我不会与任何人纠缠不清。旧弦已断，过往已逝，这是最后一次。我告诉你，若你再执迷不悟，我们便只能形同陌路了。我府中还有事，告辞了你让开！
光天化日竟敢抢劫，活够了是吧？关你什么事啊？哎呀，哎，大爷饶命！大爷饶命！看你这长本事，多谢侠士仗义出手。杨大哥，文姬、嗯，慢点吃啊，嗯，喝点粥吧。燕儿，真没想到如此巧遇啊！从你嫁进蜀国公府以后，我们有整整七年没见了。<笑>对，你孩子都这么大了。哎，燕儿，你的脸色似乎很不好。可是我哪里不舒服？杨大哥，你一点都没变，依然如当初那般，对人体贴照顾。哎呦，母亲，我肚子好疼。文姬，怎么了？可是吃错了什么东西啊？文姬，要不我带你去看大夫吧。嗯、我不是吃坏东西了，而是吃多了。杨大哥，文姬不舒服，不然我先带她回去吧。啊，这样也好，那我送你们，顺便去拜访一下御史大哥。我，母亲，我不要回家，你说要带我走的，回去父亲会打死我们的。好好好，文姬不怕，有母亲在呢。真漂亮，母亲，你看多好看！这里自我母亲仙逝之后，便无人居住了。幸好家楼空闲时常过来打扫，才不至于荒废。你跟小文姬啊，便暂时安顿在此处。哦，对了，这里没准备什么，这样，我去帮你们挑点水，顺便买些吃的回来。杨大哥，不用麻烦了，我自己来就行。这点小事并不麻烦，几年不见可是与我生分了。哎，好了，你别难过了啊，你跟小文姬啊就安心住在这里，有什么需要随时告诉我、嗯。杨大哥，我跟文姬离家出走之事，还请你替我保密，千万不要透露我们的行踪啊。嗯，既然你坚持，那我答应便是。正好这里地处偏僻，无人打扰。你们大可安心的住在此处，一切就等御史大哥病治好了以后再说吧。母亲，母亲，太好了，不用住庙山庵了。母亲，我喜欢这儿。你喜欢这就好。杨大哥，谢谢你收留我们。哎呀，你又同我见外了。你可别忘了，小时候啊，总是劳你照顾我，我现在不过是投桃报李而已。杨二叔，你与我母亲小时候便认识吗？是啊，你母亲小的时候啊，如你这般大的时候，我们便认识了。小文姬啊，以后若有什么需要呢，随时告诉杨叔叔。嗯，好，谢谢杨二叔。我可以到那边去玩吗？嗯、去吧。那好，你们先歇息片刻，我去去就回。醒醒，文姬，你怎么了？啊，文姬，大夫。大夫，我女儿怎么样了？恋爱近日可曾受过伤？受伤？啊，大夫，有话不妨直说。啊、哦，她小小年纪便五内郁结，应是惊恐忧郁所致。若是我没猜错，她应是经常遭打骂才会如此，内脏早已受损。而他头上的心伤，又致他头部淤血，这才会突然呕吐晕倒。大夫，我求求你了
，你一定要想想办法呀，大夫，我求求你了。夫人不必行此大礼，我这便去开药方，速速熬制，让他喝下。此药每隔两个时辰便服一次，若是明日早晨，令爱能够醒来，那还有的救。那若是，明早醒不来呢？那便是神仙，也救不了了。不会的，不可能。文姬，文姬，你不能丢下母亲啊！文姬，大夫，请您速速去开药方吧。哎，你不能丢下母亲啊！文姬，燕儿。你现在一定要保重好自己的身体，这样才能照顾好小文姬。丽华，哦，乖，乖啊，哎，啊。奇怪，阿爽明明说大郎去九曲廊接我，为何到现在都还未回来？难不成他一直在那儿等我？还是阿美君临时有什么急事杨大哥，劳烦了你这么久，真是抱歉。你快回去吧，文姬，我自己照顾便可。你们在此处无依无靠的，小文姬又病重，我真是放心不下。你别忘了，我也有孩子，我明白为人父母的心情。我去换点水。还留着这个呢，你还记得这只蚂蚱呀？当然记得了。那时候啊，你跟小文姬一般大。当时你摔伤了腿，一直哭，怎么哄都不行啊。幸好我聪明
，编了这个给你，你才破涕为笑的。杨大哥，你快回去吧，这里有我就可以了。哎，对啊，我该回府了，要不然家罗该担心了。这样，我回趟家，顺便给你带些药材和食材过来。嗯。母亲，母亲，母亲，文姬，你终于醒了，你吓死母亲了。母亲，你终于醒了。母亲还以为再也见不到你了。文姬，母亲